നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ചാനലായ മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ഇത് നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അല്ലെ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ ദയവായി പ്രസവത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണൂ എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണത് അത് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണവും ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഇടാനുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലേബർ റൂമിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നോമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഇടാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇടാത്ത വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം അയ്യോ അത് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇട്ട വീഡിയോകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും അതൊരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ കൊസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കല്ലേ കേട്ടോ മക്കളെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാര്യം ഹ്യാമി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ധന്യ മണികണ്ഠൻ ഷംനാസ് ജിനു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സോ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദേവിക യെസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഇത് രണ്ടിനും ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന അമൃത് അതായത് മുലപ്പാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുഞ്ഞിന് കൊളസ്ട്രം കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൊളസ്ട്രം മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ജനിച്ച ശേഷം മുലപ്പാലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനോടകം കുറേ വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാനൊരു മാനക്കുൻ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൊമ്മ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാമേ അപ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൊമ്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ തോളത്തിട്ട് കൊട്ടിക്കൊടുക്കണം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടും എന്നിട്ടും നമ്മളുടെ തന്നെ പേഷ്യൻസ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നേരെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ അത് കാരണം കുഞ്ഞിന് വേറെ പാല് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പാല് പിഴിഞ്ഞ് കുപ്പിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സങ്കടം വരികയാണ് ഒരുപാട് വിഷമം വരിക ഇന്ന് രാവിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും ദേഷ്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോടൊന്നും കൂടി പറയുക നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട വീഡിയോകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ മുലപ്പാലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മുലപ്പാലിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഡെലിവറി പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ ഏറ്റവും ആ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൻ
അമ്മ ഭർത്താവ് ബാക്കിയുള്ള ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ആ ഒരു കരുത്തും ആ ഒരു പ്രവണതയും നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷേ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ നല്ലൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ നല്ല പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റും വളരെ നല്ലത് പേഷ്യൻ്റ് ഹസ്ബൻഡും വളരെ നല്ലത് പേഷ്യൻറ്റ് അമ്മയും വളരെ നല്ലത് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഏഴ് മാസം ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനോട് ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് പ്രസവിച്ചത് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് പോയത് അവർ പോയി പ്രസവിച്ചു സിസേറിയനായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സിസേറിയനായിരുന്നു കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കരഞ്ഞപ്പോൾ പാല് കുറച്ച് വരാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താമസം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാല് വരാൻ താമസം എടുത്തപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കുടിപ്പിക്കാൻ മെനക്കെടാതെ കൊച്ചിന് എൻ ഐ സി യുടെ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന് വേറെ പാല് ലാക്ടേജൻ എന്തോ കൽകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുഞ്ഞെന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈമ്പി കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ ഇവരും മുലപ്പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മുലപ്പാല് സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസമായി പ്രസവിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താൽ കൊച്ച് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു വിധം കുറച്ചൊക്കെ സക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഭയങ്കര വാശി ഭയങ്കര കരച്ചൽ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം അവന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പാവം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ കൊച്ച് അത് പാവം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ ജനിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഈ അമ്മയെ ചീത്ത പറയുന്നത് അമ്മയെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെയും ചീത്ത പറയുക ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനെ കരയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം കൊച്ചിന് ആ ഈ വാശിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് മാത്രം ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് പമ്പ് വെച്ച് പാല് പിഴിഞ്ഞ് 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 എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം നടക്കും നടക്കില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഫോർമുല മിൽക്കിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു സങ്കടം അല്ലേ ഉം അപ്പം ആ കൂട്ട കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധുക്കളുടെ ആ ഒരു ഇതും സങ്കടവും അത് കാരണം അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പുറത്ത് വിദേശത്തുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ഭാര്യയോട് ഇല്ല അതിന് വേണ്ട നീ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ സാരമില്ല കൊച്ച് ഇമ്പി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല എന്തോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല നീ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് ഡിസ്ചാർജായി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം മനപ്രയാസം തോന്നി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങളിതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പൊസിഷൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതന്നില്ല ആശുപത്രിയിലൊന്നും പറഞ്ഞുതന്നില്ല ആശുപത്രി പറഞ്ഞുതന്നില്ല വേണ്ട വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുതരില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടേതായ ലോകത്തിലുമാണ് പലരും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ തുച്ഛം ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നീടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് സമയം മെനക്കേടാണ് എനിക്ക് ഏഴ് മണിയൊരു ഓ പി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വേറെ കുറച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും കുറച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് നാളെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ
ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് കൂടി അതിൽ നിന്ന് കുറേ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി ഭാവി തലമുറയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് ഡെലിവറിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം വെള്ള തുണി പാക്ക് ചെയ്യണം ചുമന്ന തുണി പാക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം എന്തൊക്കെ ക്രീം എടുത്തു വെക്കണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മുളപ്പാൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളപ്പാൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മുളപ്പാൽ അത് ഉടനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ഇരിക്കണം അതുപോലെ കൂടുള്ള ബന്ധുക്കൾ അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി അയ്യോ അയ്യോ കൊച്ചിനെ കഴിക്കില്ല കൊച്ചിനെ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി നമ്മോട് തന്നെ ഒരു ദൃഢ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനോ വിഷമപ്പെടുത്താനോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കി വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സാധനവും അതിന് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി മുലപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി മുലപ്പാൽ ഇല്ലാത്ത അമ്മമാർ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുലപ്പാൽ ഇല്ലാത്ത അമ്മമാർ ഓക്കെ ഞാൻ അവരെ ഞാൻ വളരെ അപൂർവം കേസുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് അവർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പാൽ നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിട്ടും പാലങ്ങനെ ചുരുന്ന് വീണിട്ടും കുഞ്ഞു കുടിക്കാത്തത് കാരണം മാത്രം കുഞ്ഞിന് വേറെ പാൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണമെന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ആ പേഷ്യനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യമേ ഇല്ല ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ കുട്ടിയും നിസ്സഹായമാണ് അവർക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കുട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഫോൺ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാമായിരുന്നു അതവർ ചെയ്തില്ല ഞാനൊന്ന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനം ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ തരുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മനസ്സിലായില്ലേ അത് കാരണം ഞാനിനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും അല്ല ഇടുക എനിക്ക് തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഏതാ ഇടണം തോന്നുന്നോ എനിക്ക് പറ്റാന്ന് പോലും ഞാൻ ഇടും അത്രയും ഇട്ടുള്ളൂ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ദയവായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കേട്ടോ ഈ എന്താ മാഡം ഈ നേരത്തെ മണികണ്ഠൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നും ഒഴിവ് കിട്ടിയത് ഏഴ് മണി ഏഴര വരെ ഒ പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒ പി ടൈം മാറ്റിയല്ലോ അതിന് ശേഷം പൂച്ചക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ ഓർഫൺ പൂച്ചക്കുട്ടികൾ പാല് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇനിയും തീർക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സമയം ഇത്രയായി ഇനി എപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇനിയും ജോലി കിടക്കണം ബാക്കി കുറേ മനസ്സിലായില്ലേ വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഷ്ടമുണ്ട് അതുല്ല അതുല്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടണം എന്താ മോളെ ഞാൻ ഈ സെഷൻ്റെ ഹെഡിങ് മോൾക്കൊന്ന് കണ്ടോടെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചൂടെ മാത്രമല്ല ടിപ്സ് ടു പിക്കം പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന സീരീസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള സമയമില്ലേ കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുക മോളെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ
വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല എച്ച് എസ് ജിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഡെലിവറി പെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി പെയിൻ സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നത് ഡെലിവറി പെയിൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി പെയിൻ വരുന്ന അറിഞ്ഞാൽ പോരെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മനസ്സിന് ആ ഒരു ദൃഢതയും ആദ്യം നിങ്ങൾ കൈവരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാകും എന്നുള്ള കാര്യം ദയവായിട്ട് ഓർക്കുക ദയവായി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻസോ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെങ്കിലും അത് ഗുണം ചെയ്യും എനിക്ക് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ദയവായി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ സമയം കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് മൊബൈലും നോക്കി ഫോൺ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമും കിട്ടില്ല അതിനുള്ള മൂഡും കിട്ടില്ല അതിനുള്ള എനർജിയും കിട്ടില്ല ദയവായിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെല്ലാം കാണുക പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസസ് എൻ്റെ കാണുക അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ദയവായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും അതൊന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒരു ചോദ്യവും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നാളെ എനിക്ക് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോകണം ബാംഗ്ലൂരിലൊന്നും എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോൺഫറൻസിൻ്റെ വെന്യൂലേക്ക് പോവാണ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ വെന്യൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കോൺഫറൻസിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആദ്യമേ ഇവിടുത്തെ തിരക്കായി ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ സമയം കിട്ടില്ല കേട്ടോ വൈകിട്ടത്തെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ചൊന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയേ എനിക്കൊന്നിനും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ശരി എന്നാൽ പോട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കാരണം നിങ്ങൾ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബബായ് ടേക്ക് കെയർ ആ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ പോകുന്നു എന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയുക ഒരു സൈക്കോ സെക്ഷൽ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി സഹായിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺഫറൻസിനാണ് പോണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബൈ ടേക്ക് കെയർ